ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi siamo su un nuovissimo video di Fortnite. Ragazzi, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, mi raccomando, è molto importante per sostenermi. E eh, se vi va di condividere come sempre le vostre opinioni qua sotto, che le leggo sempre, e direi che... Ah, ecco, ricordatevi anche il mio canale Instagram, Cecchinato TV, per qualsiasi ehm, link, Cecchinato trattino basso TV su Instagram... E possiamo subito iniziare direi ragazzi perché ieri sera è arrivata la, la notizia che Fortnite ha rimosso il, lo skill based da, dalle squad per ora solamente. Cos'è lo skill based? Era un matchmaking che ci matchava con eh, le persone che diciamo avevano più o meno le nostre caratteristiche sia a livello di KD che a livello di kill insomma sapete meglio di me quel, quelle caratteristiche lì insomma e infatti ora se giocate in squad con i vostri amici verrete matchati non più con chi ha il vostro magari KD o caratteristiche simili ma verrete matchati con gente casualissima come lo era nella season 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così avanti, quindi no, come era diciamo lo scorso capitolo, no? Quindi magari con molti, dico molti, meno bot, più gente reale e più gente casuale, quindi potrete trovarvi sia il pro player di turno che eh, il nabbo di turno, no? Come eravamo diciamo stati abituati nello scorso capitolo, tanto che questo era diciamo secondo me la fortezza diciamo di questo battle royale, di fatti la casualità dei player, um, il dubbio, quella roba lì, eh, mancava secondo me a questo gioco da veramente troppo tempo, perché ormai se ci facevate caso veniva, veniva come cazzo si dice, vabbè, eh, venivamo matchati con gente sempre uguale, no? Nel senso, se ci fate caso, i player erano sempre con quelle caratteristiche, sì, Massimo un pochino più forte, ma sempre con, uh, con le stesse caratteristiche, non c'erano chissà che cambiamenti tra i player e gli altri. Non so se è chiaro il concetto. E finalmente la Epic si sta muovendo su questo fronte, infatti ha iniziato con le squad per il momento a togliere questo match matching ehm, del skill based, e adesso eh, infatti sarà tutto casuale, tanto che infatti molti streamer sono ritornati diciamo a provarlo e gli è piaciuto e chi lo sa, magari lo implementeranno poi anche nelle singole, magari anche nelle coppie a per il mio farebbero tanta tanta roba e, e per far diciamo ritornare col gioco come era una volta una delle cose che potrebbero fare a per il mio è anche quella di aggiungere ovviamente player alla mappa perché la mappa è veramente gigante se ci fate caso, è veramente troppo grande e, e infatti ehm, capita che nelle partite vi troviate dopo veramente molto tempo. Un'altra delle cose che secondo me andrebbe invece aggiunta è l'aggiunta del quad, e, infatti come mappa ci starebbe veramente benissimo un quad per muoversi più velocemente tra le altre città, perché come vi ho detto prima la città cioè le, la mappa è enorme, i player si incontrano veramente abbastanza raramente, almeno che non abbiate fortuna e quindi secondo me l'aggiunta di 50 persone alla mappa più l'aggiunta di un quad potrebbe più il matchmaking, matchmaking come lo stanno facendo ora, cioè casuale, che non incontrate più un determinato sempre diciamo player che ha le vostre caratteristiche, ma bensì gente casualissima come lo era una volta per l'appunto potrebbe far ritornare la voglia e la bellezza che c'era prima di questo gioco ditemi voi cosa ne pensate io direi che per questo argomento possiamo chiudere e passiamo a un leak veramente interessante che è arrivato qualche giorno fa probabilmente avrete visto ne parliamo ora insieme e... si parla di questo trailer che era stato eh, mandato nella season 9 se non erro che di fatti, ehm, ve lo lascerò qui a fine video, fa vedere che ehm, questo Jonesy, mi sembra che si chiama, quello che aveva ucciso a Bananita nella season 9, eh, si vede lì in un isolotto a chiedere aiuto. E, 
Ed era un trailer mandato così a caso, se ci pensate, non c'entrava niente né con la storia no, né con niente. E chi lo sa che la Epic non abbia voluto fare questa cosa, diciamo, apposta, che sia un predict per la nostra season 3, perché se ci pensate è tema acqua. E quel trailer è proprio tema acqua, perché c'è questo Jones, il poverino, che non si sa cosa sia successo, ma si ritrova su una... Eh, sembrerebbe si ritrova su sabbie sudate anche, mi verrebbe a dire, perché la location è quella, con le palme e si ritrova con, sommerso dall'acqua e a chiedere aiuto, poi vedrete che manda un, un segnale di aiuto e cade l'autobus, vabbè un po' comica l'hanno fatta, però che non sia stato un indizio predict, non lo so perché adesso le cose hanno iniziato a combaciare così, è veramente interessante, interessante anche tra l'altro che eh, molti stanno facendo dei concept con le lobby proprio eh, a tema acqua, veramente molto belle, con addirittura la skin eh, di Aquaman, che è veramente molto figa, chissà che non ci sia pure una collaborazione con lui, dato il tema che si sta per avere nella season 3, ovvero quello di acqua. Sapete, hanno fatto una collaborazione con Deadpool, chi lo sa che non la facciano con altri personaggi. Direi che ci possiamo fermare qui, oggi un paio di notizie flash e noi ci possiamo dire rivedere eh, domani, giovedì, con magari delle nuove sfide da vedere e, e niente, speriamo. E vi informo anche che la patch 12.51 scusate, probabilmente non ci sarà, ma slitteremo prossimamente, ovvero martedì con la prossima patch 12.60. Noi ci possiamo abbandonare, bella!